Alors, envoyer de très belles fleurs à sa mère à chaque anniversaire. Des chrysanthèmes, oui, afin de lui rappeler combien il l'aimait. Dans les tons les plus mauves délavés, à moitié pourris car récupérés dans un cimetière peu fréquenté, où l'absence de gardien lui permettait de le substituer sans risque d'être soumis à la honte de profaner les non-vivants, un point de vue peu défendable auprès du commun des mortels, selon lui. Elle pourrait aisément les replanter dans le jardin, et, comme elle était née en automne, les lui offrir vif et brillant n'avait aucun intérêt, puisque l'hiver arriverait immanquablement. Aussi, il salivait à l'avance de les voir voués à la décomposition rapide, le sujet le plus important de ses recherches, le stade le plus aimé de ses expérimentations et de ses amours temporaires, avec la musique et la transmission des renseignements. Une activité que personne ne pourrait jamais supposer venir de lui. Il trempait dans les bas-fonds, tout en étant un enquêteur hors norme et un personnage utile pour faire horreur à la jante féminine, même celle d'une prostitution peu regardante à la clientèle et bien sûr alignée sur les prix les plus bas. Ce matin-là, il s'était félicité d'avoir pu la veille obtenir une pipe négociée à 30 euros, un prix qui lui apportait pratiquement autant de jouissance que la nature de l'acte en lui-même, bien qu'il eût regretté que la fille n'y ait pas mis un peu plus de cœur, alors qu'il avait quand même fait l'effort de se laver un mois plus tôt pour paraître plus convenable à ses yeux. Du moins, un peu plus que pour la dernière fréquentée, ça surtout pour, voir, pour pouvoir obtenir une remise fort mérité, toujours de son point de vue, et toujours radical en, en matière de goût. De plus, le chrysanthème était aussi anti-insecte, donc il préférait les destiner à sa mère, garder les bêtes qui vivaient chez lui en vie, et en vie, puisqu'ils cohabitaient intimement et d'un commun accord qu'ils se rendaient les uns les autres. Il avait même tenté d'installer un vivarium récupéré dans une benne, un peu fendu en son milieu, mais parfaitement ajustable à d'autres fonctions, comme la majeure partie de ses biens, si petits fussent-ils. Certes, le vivarium était destiné aux fourmis, mais il était pour l'adaptation du milieu à l'environnement et de l'environnement au milieu. Aussi avait-il œuvré à la défaveur des voisins, mais pour ne sacrifier rien de vivant qui l'approcha. Il partageait donc sa cuisinière avec les bestioles, ce qui, ce qui leur évitait pour la plupart de courir et de loger dans la literie. Une literie remarquable par rapport à toutes celles qu'il avait eues jusqu'ici. Trouvée sur le capot d'une vieille 104 bleu fagot, presque neuve et fraîche, fraîchement lavée, envolée d'un balcon où elle séchait probablement, la housse de couette avait été un ravissement quand il y avait passé sa première nuit. Il en était férocement content et même fier devant les rares visiteurs qui, va, qui avaient eu le droit de pénétrer chez lui. Elle n'avait pas quitté son sommier depuis un an, une faveur qu'il n'accordait même pas à une femme ou une copine, car il n'était pas trop partageur. Son sommier, hélas, n'avait pas reçu le don divin de le, la récupération, sommier sur lequel il dormait mieux que n'importe où ailleurs, creusé par le trou que formait son corps en son milieu, rehaussé par la tristesse d'un linge peu recommandable pour l'honorer qui l'affectionnait. Il habitait ses vêtements jusqu'à ce, ce que mort s'en suive et ainsi s'en séparait uniquement avec une tristesse inouïe. Et son sommier, il l'aimait encore presque plus que sa housse de couette, car il était resté tel quel, emballé dans du plastique, jamais ouvert, volé dans une allée avec un de ses potes qu'il avait réussi à convaincre contre deux places d'un concert improbable d'une valeur de 300 euros toutefois. Le pote avait fini par l'avoir mauvaise car il lui avait imposé un duo, mais en le lui signifiant uniquement une fois le sommier déposé devant sa porte. Il fallait bien qu'il se paye lui aussi le fait de porter le sommier seul de la porte à l'intérieur de sa chambre, un studio en réalité enseveli au point qu'il avait refusé de, le laisse, de laisser entrer cet ami qui ne le resta pas. Alors, cultivez chaque détail avec minutie et prenez donc soin chaque matin de sortir du lit en y restant de façon à pouvoir avaler un café noir sans sucre encore assis dans ce lit 
car il dormait juste devant la vieille cuisinière qu'il n'avait jamais lavée non plus et qui était reliée à une bouteille de gaz qu'il économisait au maximum de ce qu'il pouvait, comme il le faisait avec tout ce qu'il rencontrait et comme il le faisait avec presque toutes les fonctions de sa vie. Il ne pensait pas qu'on puisse le taxer de minimaliste. Il se trouvait vernis et il savait que personne ou presque ne pouvait comprendre quel type de vernis était des plus saillants. Certainement pas celui des plus hautes sphères. Il était châtain très clair et il détestait qu'on lui dise qu'il soit blond ou châtain. Il fallait dire châtain clair. Personne n'aurait pu soupçonner le type de renseignement qu'il était capable de soutirer à n'importe qui, dans pratiquement tout contexte. Peut-être parce que le voir subtiliser les épluchures de pommes, de, de pommes blettes dans la cuisine d'une copine, chez laquelle il était invité pour un apéro, pour les croquer rapidement afin de ne pas les destiner aux poubelles, heurtait la sensiblerie des moins compréhensifs qu'il catégorisait aussitôt. Parfois, s'il avait le temps et toujours en loose dé, il retirait des mains insoupçonnées des poubelles qu'il trouvait subtiles et merveilleux et même découvert en train de gratter une cuisinière sale avec un couteau autour des feux et de ramasser les détritus cramés ou d'y essuyer du pain dans la graisse collée, il prenait soin de faire chauffer la bouilloire en fin temps de vouloir lancer une tisane ce qui faisait quelque peu sourire puisque le blanc était ouvert et ce avant tout afin de pouvoir décoller celle-ci, cette vieille graisse qui selon les appartements pouvait être de putride à fraîche. En effet, la décollait plus facilement que ce soit la sienne ou celle de ses amis en versant de l'eau en très petite quantité autour des feux comme le jus d'un rôti fraîchement sorti du four. Toutefois, des Découvert et à découvert, il se, donnait, il se tenait droit comme un empereur romain victorieux et affichait un sourire merveilleux, si bien qu'il arrivait à déstabiliser l'ennemi au point qu'il batte retraite parmi les convives et de ce fait évite toute discussion explicative. En effet, il semblait alors vraiment ne pas avoir le profil d'un indique de premier ordre. Alors et passait donc une nouvelle fois à travers les mailles du filet, comme de, non, en, de nombreuses autres occasions. Après le café, il attrapait la télécommande, toujours au pied du lit, et ouvrait sa planche de salut. Une prouesse de technicité informatique d'un mètre cinquante sur cinquante-cinq centimètres, camouflée de l'intérieur d'une bibliothèque qui s'ouvrait sur code et commande uniquement pour son propriétaire par résonance olfactive associée, entre autres. Un vrai jour de fête de ceux qui brûlent comme une brindille d'un éclat qui semble particulièrement bénéfique, mais qui ne dure que le temps qu'on se décide à y consacrer. Lorsqu'il est là, on ne le voit pas bien, et quand il s'en est allé, c'est une saveur insoupçonnée qui s'évapore à jamais, parce que le feu a brûlé si vite qu'il n'a pas pu prendre, ou bien il nous a tellement consumés, au fond, l'intensité semble anecdotique, mais elle véhicule des particules sans querelle, sans rien qui ne puisse être aussi beau, car l'ultime, et si l'on sait s'y soumettre sans pourtant que rien n'y soit soumis, cela peut montrer, monter très fort et très vite, et l'atterrissage n'est jamais des moindres. Cela ne présage rien de particulier, si ce n'est qu'à cela, on ne puisse que se soumettre comme, un, comme étranger à ce qui se passe à l'intérieur du corps, qu'il fredonne, somnambule ou bien se trouve dans un silence total, une possibilité invraisemblable du manque, une disposition nouvelle à aimer les courants d'air, être agenouillé et tenu d'une main ferme, oppressante et douce. Elle releva la tête et se trouva à l'improviste les yeux dans les siens. Il la regardait sans galanterie, d'un air légèrement différent de ceux des autres, cela dura assez pour qu'elle fût envahie d'une douce lumière. Elle résista quelques secondes, intriguée par ce regard direct, impressionnée d'un climat calme et bienveillant, effleurée d'une pointe d'observation amusée, qu'elle imagina plus en lien avec ce qu'elle portait qu'elle-même. N'empêche, il la déstabilisa par un accueil évident dont elle n'avait l'habitude, il n'y avait vraiment quelque chose de particulier au point qu'elle repensa à lui encore quelques jours. Juste après avoir voulu se dégager, en lui faisant focaliser presque immédiatement son attention, 
sur autre chose qu'elle, ce qu'elle savait très bien faire, et au moment de sortir alors, elle le vit en face d'elle, en pleine conversation avec une petite femme brune, qui devait partager une certaine proximité avec lui, et elle se détourna tout en ressentant une impression qu'elle savait plus ou moins annonciatrice, tout en se disant « putain, merde, fais chier ». De plus, il était grand et avait de la gueule. Elle ne se trompait que très rarement. Dégoûtée, elle détourna les talons et détala. »